టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని సరికొత్త మోసాలకు పాల్పడుతున్న వారి పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని మదనపల్లె డీఎస్పీ మనోహర్ ఆచారి అన్నారు సైబర్ నెట్ ని ఉపయోగిస్తూ మోసాలు చేస్తున్నారని చెప్పారు ఇప్పటి వరకు అనేక రకాల మోసాలను చూశామని ఇటీవల కాలంలో కొందరు యువత సరికొత్త మోసానికి పాల్పడుతున్నారని చెప్పారు కొత్త కొత్త అలవాట్లకు లోనైన యువత జల్సాల కోసం సరికొత్త పొందాను ఉపయోగిస్తూ వ్యాపారస్తులు ప్రజలను మోసం చేస్తున్నారని ఇంటర్నెట్ ద్వారా మెసేజ్లు ఇస్తూ డబ్బులు జమ అవుతున్నట్లు చూపిస్తూ రకరకాల వస్తువులు కొని మోసం చేస్తున్నారని అన్నారు నాకు తెలిసి కూడా పలు రకాలైనటువంటి మోసాలను నేను చూశాను కానీ ఈ రకమైన మోసం ఇంకొక రక కొత్త కొత్త రకమైన మోసాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సో మోసం మోసాలు పలు రకాలు అది ఏదైనా ఏ రకమైన ఉన్న రకం ఉండొచ్చు కానీ ఇది మనం మీరు కూడా చాలా రకాలుగా చాలా సార్లు వినింటారని కానీ ఇది ఈసారి కొత్తగా వింటున్నాం ఏమంటే ఏదైనా షాప్ వెళ్తే పర్చేస్ చేసి డబ్బు ఇవ్వకుండా మేము మీకు ఫోన్పే చేస్తాము మీకు గూగుల్ పే చేస్తామని చెప్పి మీరు చెప్పండి మీ ఫోన్ నెంబర్ చెప్పండి మా వాడితో వేపిస్తాను మీకు అని చెప్పి వీడు వాడికి ఎవడికో ఫోన్ వాడి ఇంకో ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి అన్న లేకపోతే అన్నానో మామానో ఇగో ఈ ఫోన్కి ఇమీడియట్గా ఐదు వేలు పర్చేస్ చేసినాను గూగుల్ పే ద్వారా పంపించు అంటే ఒక మెసేజ్ వచ్చే కాదు ఒక మాట్లాడిన రెండు నిమిషాల కంత ఒక మెసేజ్ వస్తుంది షాప్ అతనికి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు దాన్ని చూసి అది ఫోన్ నెంబర్ నుంచి మీకు రాదు మెసేజ్ అది ఇంటర్నెట్ ద్వారా మెసేజ్ వస్తుంది అంటే జనరల్గా మామూలుగా డబ్బు మనమైతే ఎవరికైతే పంపుతామో డబ్బు మనమైతే ఎవరికైతే మనము పే చేయాలో ఎన్ని జనరల్గా పోతామో అది దాని మేరకు ఎలా వస్తుందో ఒరిజినల్ ఒరిజినల్గా ఎలాగ వస్తుందో ఇప్పుడు ఈ ఎవరైతే ఈ ముద్దాయిలు ఉన్నారో వాళ్ళు పంపించే మెసేజ్లో కూడా సేమ్ అదే మెసేజ్ అదే నెట్ రూపకంగా వచ్చేస్తుంది సో షాప్ వాడు ఏమనుకుంటాడు ఓ కరెక్ట్ కరెక్ట్ మా మా దగ్గర డ కొన్ని వచ్చే డబ్బు వచ్చేసింది అనుకుంటాడు యాక్చువల్గా అకౌంట్కు జమ కాదు నువ్వు అకౌంట్ ఎవరు జనరల్గా ఎవరైనా ఏం చేసుకుంటారు మెసేజ్ చూసుకుంటాం కానీ మనం ప్రతిసారి అకౌంట్ చూసుకోం కదా అకౌంట్లో అయిందా లేదా అని చూసుకోం కదా సో ఎవరైతే కొంచెం జాగ్రత్త పడి ఇప్పుడు అకౌంట్ చూసుకొని ఇచ్చారు కంప్లైంట్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది రమ్మన ఇన్స్పెక్టర్ని రమ్మన ఇదే కదా చెప్పేది రమ్మన సో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మీద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఎవరు చేశారు ఏం సంగతి ఏంటి కదా దాని మీద విచారణ జరిగింది దానిలో కొంతమంది ముద్దాయిలను కూడా అరెస్ట్ చేశాం అందరూ ముద్దాయిలు కూడా యంగ్ చాప్స్ అందరూ యుక్త వయస్కు యుక్త వయస్కులు హార్డ్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఉండేటువంటి వయస్కులు అది అందరూ కూడా లోకల్సే వీళ్ళ మోడల్ షాప్ నుండి ఈ విధంగా ఉంది ఒక డింగ్ డాంగ్ అనే ఒక యాప్ ఉంది యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని యాప్ ద్వారా ఏ షాప్కైనా ఎవరికైనా కూడా మెసేజ్ పంపితే మీ దాంట్లో అకౌంట్లో డబ్బులు పడ్డాయి అని ఒక మెసేజ్ వస్తుంది పడ్డాయా లేదంటే మీరు వెరిఫై చేస్తే తప్ప మీకు తెలియదు పడ్డాయా లేదా అనేది కాబట్టి దా ఆ ద్వారా ఆ పలు షాప్స్లో వీళ్ళు ఈ విధంగా మెసేజెస్ పంపి చాలా జల్సాలు చేశారు చాలా సరుకులు కొన్నారు అవన్నీ జరిగాయి కాబట్టి షాప్స్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి దాని మీద కేసు కట్టడం జరిగింది ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది నిన్న ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది వంటం సీ గారి ఆధ్వర్యంలో అయితే దీని మీద పత్రికల వాళ్ళు కానీ మిగతా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా కానీ దీని మీద చాలా వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది మోసాలు ఎందుకంటే మోసపోయేవాడు ఎలాగూ మోసపోతుంటారు కానీ మోస మోసాలు చేసేటువంటి విధానాలు రోజు రోజుకు కొత్త కొత్త సిస్టమ్స్ వస్తున్నాయి సో ఆ కొత్త సిస్టంలో భాగమే ఇప్పుడు ఈ ఈ సిస్టమ్ కాబట్టి షాప్ కీపర్స్ కానీ లేకపోతే మిగతా వాళ్ళందరికీ కూడా మీరు బాగా ఎన్లైట్ చేయాలి పత్రికల్లో కూడా కొంచెం మంచి కవరేజ్ చేయాలి ఎందుకంటే జనాలు తెలుసుకోవాలి ఓ ఇటువంటి మోసాలు కూడా వస్తున్నాయా అంటే రేపు ఎవరైనా వచ్చినారనుకోండి వాడు ఏమంటాడు మేము మీకు గూగుల్ పే చేస్తాం నో గూగుల్ పే నువ్వు డబ్బు కట్టి సామాన్ తీసుకోవచ్చు నీ గూగుల్ పే అంటే నువ్వు ఇంకో దగ్గర చేసుకో నాకు వద్దు లేదు పో ఏటీఎం దగ్గర పో క్యాష్ డ్రా చేసుకో డబ్బులు కట్టు అంటారు ఎందుకంటే ఎవరు కూడా మోసపోకూడదు సో ఆ ఉద్దేశంతో దీన్ని వైడ్ పబ్లిసిటీ ఇవ్వమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం మీ అందరినీ కూడా అమ్మాయిని పట్టుకుంటాం ఆ అమ్మాయిని కూడా పట్టుకుంటాం అమ్మాయి కూడా ఈ ప్రాంతం చెందిన అమ్మాయి అంటున్నారు పట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొంచెం కరోనా ఉంది కాబట్టి ఆమె ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో లేదు ప్రస్తుతం ఇక్కడ బయట ఉంది కాబట్టి పర్మిషన్ తీసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి పట్టుకుంటాం దాదాపు ఒక్కొక్కరు ఒక లక్ష ఒకటిన్నర లక్ష చొప్పున ఆల్మోస్ట్ చేశారు తొమ్మిది వందల దాదాపు తొమ్మిది తొమ్మిది పది లక్షల వరకు ఉంటుంది మోసం అది ఆరు మంది బాధితులు ట్రేస్ అయ్యారు స్టేట్మెంట్స్ తీసుకున్నాం
తొమ్మిది మంది ముద్దాయిలు కలిసి అంటే పది మంది ముద్దాయిలు కలిసి ఇక మదనపల్లి ప్రాంతానికి చెందిన ఆరు మంది వర్తక వ్యాపారస్తులను వ్యాపారస్తుల్ని ఈ సరుకులు తీసుకొని ఆ సరుకుల్లో ఏమంటే డబ్బు చెల్లించకుండా మామూలుగా మనం ఏం చేస్తామంటే డబ్బు చెల్లించకుండా అయ్యా మీకు కార్డు ఉంది మామూలుగా మనం మనం ఏటీఎం కార్డు పేటీఎం కార్డు తీసుకుపోయి కోపుతాం సో దాంట్లో కట్ అవుతుంది ఇది అలా కాదు మీకు గూగుల్ పే చేస్తామని చెప్తే ఈ పిల్లోడు ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడే మా ఫ్రెండ్కి చెప్తాను ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేయడం ఫ్రెండ్ అక్కడ నుంచి ఎంత ఎంత అయింది డబ్బు అని కనుక ఆ డబ్బుకు సంబంధించినటువంటి మెసేజ్ రెడీ చేయడం నెట్ ద్వారా ఆ మెసేజ్ను ఆ పర్టికులర్ ఓనర్కి పంపించడం ఆ ఓనర్ ఆ మెసేజ్ చూసుకొని ఈ వీడి ఇక్కడ ఉండేవాడు మేము పంపించాలంటే మెసేజ్ మీరు చూసుకున్నారా పంపించారు పంపించారు వచ్చింది వచ్చింది అంటారు వాడికి ఓకే అని వీళ్ళు ఆ సరుకులు తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు షూస్ కానీ గుడ్డలు కానీ మిగతా ఇవన్నీ కూడా చేస్తారు ఈ నష్టపోయినటువంటి వాళ్ళకి మీరు ఏమి మెసేజ్ ఇస్తారు సార్ ఈ వ్యాపారస్తులకి అంటే ఏదైతే నెట్ దినదినాభివృద్ధి సాంకేతికంగా దినదినాభివృద్ధి చెందుతుందో అదే అదే సాంకేతికంగా నష్టం కూడా జరుగుతూ ఉంది కాబట్టి మనం కూడా సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందాలా మనకు కూడా ఎలాంటి మోసాలు జరుగుతున్నాయి సమాజంలో ఉన్నటువంటిది మనం కూడా తెలుసుకోవాలా కాబట్టి ఇటువంటి మోసాలకు దయచేసి మోసపోకండి మీరు ఏదైనా వస్తువు అమ్మితే నేరుగా డబ్బు తీసుకోమని చెప్ డబ్బు తీసుకొని రమ్మని చెప్పండి ఒకవేళ గూగుల్ పే వేసినా ఏ పే వేసినా మీ అకౌంట్లో ఆటోమేటిక్గా ఏ అకౌంట్కి పడితే కూడా అకౌంట్కు నెంబర్ ఫీడ్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా మనకు అక్కడ నుంచి మెసేజ్ వచ్చిందా లే వీడు పంపుతాడు మెసేజ్ వచ్చింది అని కానీ నీకు బ్యాంకు నుంచి ఒక అకౌంట్ వస్తుంది బ్యాంక్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చింది ఎందుకంటే యాడ్ అవుతాయి సో అటువంటి బ్యాంక్ యొక్క మెసేజ్లు చూడండి సార్ ఒక నిమిషం సార్ చిన్న